Hej och välkomna till Sundhult. Det blir lite skakigt och lite anfått idag. Jag är ute på min dagliga promenad och tänkte prata om en bok. En bok som heter Atomic Habits av James Clear. Det finns på svenska också den här boken men den heter då 1%-metoden. Och den boken är en av anledningarna till varför jag är ute och går just nu. En bokrecension var det idag alltså. James Clear Atomic Habits heter boken. Den har lästs in på svenska. Av Olof Rölande vet jag för jag har lyssnat på den, lyssnat både på den på engelska och svenska. På svenska heter den då 1%-metoden. Och 1%-metoden den kommer ju från att James Clear i boken menar att om du har en liten förbättring varje dag under ett år och adderar ihop det till slutet av året så har du en stor förändring. Det är ganska lätt att man vill göra en väldigt stor förändring men att det blir ett alldeles för högt berg att klättra över. Så det är bättre med små förändringar som sedan efter tid växer. Det, det kan ju vara så att den här 1% varje dag växer och blir flera procent varje dag när man kommer in i nya vanor. James Clear har fyra punkter som han tycker är viktiga för att skapa en ny vana i att ha medvetenhet, det är att man ska vilja det, det är att man ska göra det och att man ska gilla det. Den första punkten på James Clears lista det är medvetenhet. Och eh, där brukar han prata om att många tror att de ska, måste känna motivation för att ta sig an och börja skapa en ny, eh, en ny vana. Men det viktiga är att man lägger upp en plan och tänker på när jag ska göra en sak, hur jag ska göra den och var jag ska göra den. Sedan säger han också det att eh, om du tittar långt fram i tid, säg sex månader fram när du har byggt en nya vana och misslyckats. Då tittar du bakåt och lägger upp en plan hur du ska göra för att inte misslyckas när du kommer fram dit. Det kan vara en sån sak som att du tänker att du ska träna en halvtimme i veckan på måndagar och sen så blir det någon måndag där du inte kan göra det. Vad är din backupplan för att hålla i det då? Går du att träna på tisdagen istället? Så att det, det gäller att skapa den medvetenheten hur du, kan, hur du kan göra någonting, var du kan göra det när du kan göra det och vad du gör om du skulle misslyckas vid ett tillfälle. Den andra delen handlar då om att vilja det. Och det påverkas mycket av den miljön vi befinner oss i. För att vi gör det som ligger oss nära till hans. Och då pratar James Clear om att vi kan bli arkitekter av vår miljö. Vill vi börja läsa böcker och, och, och tänker oss att vi ska läsa lite innan vi ska sova, ja, men då ska vi se till att placera boken som vi vill läsa på ett sådant sätt så att det blir det man plockar upp när man går och lägger sig. Vill jag spela, lära mig att spela gitarr, sätt gitarren mitt i rummet där det är lätt att fånga upp den och plocka väck sådana saker som, är, som lätt blir störmoment istället. Jag vet att han pratar om i boken att eh, om man tycker att man tittar för mycket på tv gör det jobbigt att sätta igång tvn. Dra ut sladden. Göm fjärrkontrollen i rummet intill så att när du ska titta på tvn så måste du gå igenom en process att sätta i sladden och hämta fjärrkontrollen. Vilket han tänker då blir att om du verkligen vill se ett tv-program då, då är du beredd att ta dig förbi de här, det här jobbiga att sätta igång tvn. Så att genom att skapa din rätta miljö ställa ut skorna för att löpa Sätt en kettlebell i köket så att du kan ta den när du gör kaffet och göra några armlyft för att börja träna eller något sådant. Bli arkitekt av din miljö för att skapa bra vanor. Steg tre 
är att göra det. Och det här vi tittar på. Att det blir lätt att man tittar på ett slutresultat. Vad vill jag nå? Långt där borta vid mållinjen. Hur mycket vill jag gå ner i vikt? Hur mycket vill jag kunna lyfta? Vilka låtar vill jag kunna spela? Istället för att vara här vid startlinjen. Och göra det så lätt som möjligt att gå ut och göra saker. Och sen säger han också att det är bara att hålla i käft och göra sakerna. Om och om igen repetera den här vana för varje dag. Den fjärde punkten som James Clear säger är att man ska gilla det. det. Att man upprepar saker och gör saker är för människan någonting som man gillar. Det är det man gör. Problemet är ju ofta att det här målet man vill ha med en, en vana, en förändring. Då ligger ju belöningen långt, långt fram. Men vi behöver fokusera på vad vi kan göra här nu och vad vi kan skapa oss för belöning i momentet just nu när vi försöker skapa en vana. Tipset som James Clear ger där det är att man kan bygga på en kedja, att man inte bryter en kedja. Att den där lilla procenten du gör, du skapar dig en vana så att du gör den med, med det intervallet du vill. Ska du göra någonting varje dag så kryssa för i kalendern varje dag att du har gjort det. Och sen blir belöningen att den här kedjan bara blir längre och längre. Och skulle du bryta kedjan, ja då börjar du på ny och så blir den bättre och bättre för varje dag som går. Och det här fungerar, jag lovar er. För nu står jag här på den här platsen. Och det gör jag för den hundrade gången jag har byggt en vana. Att gå hemifrån hit och för att vara riktigt tydligt, touch the line säger en del. Ta i den här stolpen har jag gjort nu hundra dagar i rad. Hit är det ja, 3250 meter. Alltså så har jag gått en promenad på 6,5 kilometer om dagen i hundra dagar. Sedan eh, någon gång i februari. Oavsett om det har varit snö. Regn, eh, sol, blåst. Någon gång under dagen så har jag tagit promenaden hit till Sjögårdsbro. Eh, så att det har blivit 65 mil promenad helt enkelt. Och jag har sett att eh, hitta tid under dagen att göra detta. Någon gång så har jag fått gå tidigt på morgonen eftersom jag har vetat att det skulle vara upptagen på dagen. Eller så har du fått bli sent på kvällen. Men jag har inte brutit det. Trots att jag någon gång har haft feber. Då har det gått väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Men jag har inte brutit min kedja utan jag har gjort det. Min vana, den vana jag vill bygga. Och vanan för min del, det har varit att jag ska röra på mig lite varje dag. Och jag, belöningen, en del av belöningen det är att jag får lyssna på bra kunskap via poddar och böcker varje dag en stund för det är någonting jag önskade mig när jag sa upp mig från min fasta anställning 2014 det var ett mål att kunna hela tiden ha personlig utveckling egentligen varje vecka nu har det blivit varje dag istället och det är ännu bättre för att hålla koll på den här kedjan som jag försöker skapa mig så finns det självklart en app att ladda ner till telefonen. Streaks heter den appen som jag har laddat ner. Och den kan man använda för att automatiskt få telefonen att fylla i vissa vanor som man vill ha. Som den kan känna av med i telefonets system. Att man uppfyller olika hälsogrejer eller så. Eller som jag har då att jag klickar i manuellt att när jag har utfört min promenad och så. Att den är slutförd. Och så i appen kan man också sätta in påminnelse. Att kom ihåg nu att idag vid den här tiden så ska du göra din vana. Och det är precis det som James Clear pratar om. Där, att du, du ska veta när du ska göra en sak. Eh, var du ska göra den och hur du ska göra den. Och det kan du ta hjälp av den appen. Så där kan jag ta upp en kalender och se. Eh, liksom för varje dag att den blir vitmarkerad att jag har uppfyllt mitt krav eller min vana, det jag vill uppnå så den kan jag rekommendera Streaks heter appen
Det får mig att tänka på Seth Godin som också säger att eh, det finns ingenting som eh, skrivkramp att du inte kan skriva. Vill du bli en bra författare så är det ju bara upp sätta sig och skriva. Och när man har skrivit det dåliga så kommer också det bra. Här är ju grejen att gå upp och skriva de där 15 minuterna varje dag. Och få det till en obruten kedja. För, var, för varje dag som du skriver mer så kommer du bli bättre på det. Och du kommer att kunna skriva ännu mer. Så vill man bli duktig på någonting så måste man vara beredd på att misslyckas. Och ändå försöka om och om igen. När du väl börjar komma in och få en vana och lyckas hålla i det så är det ju egentligen identiteten som du förändrar. Det är många som försöker sluta röka. Men när de istället borde skaffa sig identiteten, jag är en icke-rökare. Eller om man då vill springa maraton. Att man vill springa ett maraton. Att man skaffar sig identiteten, jag är en löpare. Och i mitt fall här nu då så har jag ju skapat mig kanske identitet att jag är en person som promenerar och lyssnar på att utbilda mig. Att jag är, en, jag är en person som lär mig hela tiden. Vad nu det är för identitet, hur man kan sammanfatta det. Men om jag tänker på det så blir det lättare att gå ut på den här promenaden varje dag. I, I alla fall hundra dagar i sträck. Och skulle jag nu bryta kedjan så gör det inte så mycket för då börjar jag en ny kedja och fortsätter på den identiteten för mig själv. Att jag hela tiden lär mig, jag får motion i min promenad och jag ser till då att skaffa den tiden varje dag. Så jag måste rekommendera den boken. Om du är nyfiken så läs James Clears. Atomic Habits. Och vill du läsa den på svenska så heter den 1% metoden och den finns som ljudbok också. Så du kan göra som jag och lyssna på böcker medan du bestämmer dig för att skapa en ny vana att vara ute och gå med ett regelbundet intervall. Behöver inte vara som jag och gå ut varje dag. Och ska jag vara ärlig så tänkte jag inte gå så här långt från början. Jag gick en promenad där jag har gjort och då gick jag först en bit på vägen för länge sedan då. Och sen märkte jag att ja, men det gick ju ganska bra så då tar jag lite längre. Jag, det var till och med så att jag sprang den biten då för ett antal år sedan. Och så nu i februari så tänkte jag att ja, jag måste göra någonting här. Och bryta mönstret på att känna mig trött och så. Så jag tänkte att ja, jag går den där rundan. Men eh, jag hade glömt. Hur lång min fyra kilometers runda var. Vad jag brukade vända där. Så då gick jag den här sex och en halv kilometers rundan istället. Men det är den jag har hållit i. Det får ta den tid det tar. Om jag är sjuk eller något annat. Men jag gör det varje dag. Så jag får tacka James Clear för att du har fått mig att tänka på ett annorlunda sätt. I hur man skapar nya vanor. Snart hemma igen. Vad ska du skaffa för vana? Skriv i kommentarerna här så jag får veta och sätt lite press på dig själv. Annars så syns vi i nästa film från Sundult. Hej hej!